Kita Orang ini Orangnya itu Rendah Pinamulagabadi, Oke ini
ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ഓവറായിട്ട് ലൂസ് ആയി പോയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉരുള പോലെ നിൽക്കില്ല അത് കുറച്ച് നീണ്ടൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കിയാണ്ട് എരുവ് കുറവാണെങ്കിൽ എരുവ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് ചെറിയൊരു അരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നൂൽപുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു അച്ചാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ മാവ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് എന്താ അച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നൈസായിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വലിപ്പമുള്ള ഹോളുകൾ ഉള്ളതൊന്നും എടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് അര അരക്കപ്പ് കോരി എടുത്താലും ഒറ്റ അച്ചിലേക്ക് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പില ഇടാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൗദി കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലേ അടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നൈസായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം കറിയപ്പില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെച്ചാണ്ട് കരീച്ച് കളയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിന് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മറ്റൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി പറയാണ് ഒരു അര മിനിറ്റ് വറുത്താൽ മതി ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് ഇടുക അപ്പം തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കോരി എടുത്തപ്പോഴേക്കും അടി ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയി ഏതായാലും ആ ഫലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ്ട ഒരു അര അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ് ലോയിലേക്ക് ഇടുക ഞങ്ങളൊന്ന് കോരി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അര കപ്പ് കടലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച ഉള്ളി തോലോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചതച്ചത് ആ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലുള്ള ആ മാവ് ഇതുപോലെ കറക്കി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കൊള്ളുന്ന അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം നന്നായിട്ട് വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അന്വേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം ഈ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ
ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഓഫ് ആക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചായ കൂടെ അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും ഇടരുത് അപ്പോൾ ഒക്കെ പാടെ ഒട്ടി പോകും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആകെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ്ചർക്കുള്ള രണ്ട് കൂട്ടും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറ് അത് മിക്സ്ചറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കടല അതുപോലെ എന്താ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം എന്ന് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കടലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈസ് കടല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു രണ്ട് കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടല കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സോറി ഇനി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചാണ്ട് അത് എണ്ണയിൽ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കായപ്പൊടി കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ല സോറി നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിരുന്നു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു കുറച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിക്സ്ചർ റെഡി ആവും മിക്സർ റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു മിക്സർ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് കുറെ അച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു അച്ചും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള നൂൽപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അച്ചും അതുപോലെ ഒരു സാധാ കോരി റൗണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഹോളുള്ള സാധാ കോരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വലിയ ചിലവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാവ് കൂട്ടുന്നു വേണ്ട ഒറ്റ മാവ് തന്നെയാണ് ഇത് കടല മാവ് കൊണ്ട് ഒറ്റ മാവ് കൂട്ടി ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് മൈദ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മൈദ ഒന്നും അല്ലാതെ കടല മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലവർക്ക് ഒരു പേടിയായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദയിലായിരിക്കും പക്ഷേ മിക്സർ മൈദയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കടല മാവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടും പറയാനില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് എടുക്കാൻ ബ്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കി